Muchas gracias a todos, buenos días y una vez más gracias por atender el llamado. Eh, a nombre de la familia Tinajero, estamos muy contentos de informarles la incorporación del nuevo cuerpo técnico, encabezado por José Guadalupe Cruz, también se incorpora Ricardo Campos y Ángel Maldonado. Estamos seguros que con Pepe vamos a conseguir los objetivos que nos trazamos desde el inicio de este torneo. Si bien ha sido un inicio un poquito incierto y no como el que esperábamos, eh, estamos seguros, estamos ilusionados de que vamos a renderezar el camino y que vamos a poder pelear eh, por los puestos en el que este club merece estar. Así que, Pepe, bienvenido. Como te lo he expresado, estamos muy contentos y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Santi. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana que para la institución de Necaxa es eh, muy importante y para un servidor mucho más. Antes que nada, quiero agradecer a la familia Tinajero por la alta honra y oportunidad que me brindan de venir a ser parte de su institución, a dirigir este histórico equipo. Por supuesto, a Santiago San Román, con quien me una una gran relación de amistad desde hace mucho tiempo. Tuve la fortuna de dirigirlo cuando él fue jugador profesional. Y bueno, hoy coincidimos nuevamente en esta faceta de entrenador y directivo. Tenemos una alta responsabilidad, también un compromiso muy claro con la institución y con todos sus aficionados. Venimos decididos a alcanzar todos los objetivos, entendiendo que las expectativas de esta institución son muy altas y estamos totalmente preparados y decididos a lograrlas. Buenos días, eh, profe Cruz, Santiago, Juan Carlos Moura de TUDN. Eh, un par de eh, preguntas, profe. Eh, la primera, ¿cuál es el diagnóstico que junto con su cuerpo técnico hace de la situación actual del equipo? Y eh, saber también eh, este objetivo que nos decía que están eh, buscando lograr, ¿cuál fue el que se les eh, planteó por parte de la directiva? Bueno, está claro que cuando se hace un ajuste en la dirección técnica es que probablemente las expectativas no están siendo alcanzadas es parte del fútbol, eh, los cambios son siempre para mejorar, eh, se buscó un revulsivo, nosotros, nosotros estamos muy conscientes de ello, tenemos el material suficiente, tanto humano como infraestructura, para alcanzar los objetivos. El primero y más importante es ubicarnos entre los dos equipos que irán a la siguiente fase, estamos muy a tiempo, eh, iremos partido a partido, y estoy convencido que tenemos todo el material humano para lograrlo. Buen día a todos, buen día, profe. Eh, felicidades por el nombramiento. Bueno, pues, ha pasado un tiempo desde que dirigiste en tu último eh, o tu última experiencia en el máximo circuito mexicano. ¿Qué ha cambiado y qué ha buscado corregir precisamente el profe Cruz? Porque evidentemente el ser humano trata de ser mejor, de prepararse ahora para tomar estas riendas de Necaxa, un equipo que tiene sus exigencias, como bien ya lo destaca por ahí Santiago. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, eh, la ausencia de estar en el banquillo obedece a que hay solo 18 equipos en primera división y somos potencialmente muchísimos entrenadores que aspiramos a ocupar uno de esos sitios. Eh, definitivamente de mi experiencia anterior con Dorados a la fecha, han pasado varios meses, se cruza por ahí el COVID que a todos nos ha afectado, pero este tiempo en casa mayormente hemos estado usándolo para eh, actualizarnos, para informarnos, retroalimentarnos, he seguido los partidos en todas partes del mundo, he seguido con pláticas con las personas cercanas, y hemos replanteado nuestras formas, eh, tratando de darle frescura a nuestro modelo de juego, a nuestra metodología de trabajo. Así que, sinceramente, estamos eh, con energía, con ilusión, pero sobre todo con mucho compromiso y con la clara responsabilidad de lo que hoy tenemos que defender, que es el Necaxa. Profe Santiago, buenos días. Profe Cruz, saludarlo desde Guadalajara, de Quiero TV, Canal 10. Desearle mucho éxito en esta etapa, profe, y preguntarle qué ha visto de este equipo de Necaxa, cómo lo espera, cuál es el punto que usted considera importante de empezar a trabajar desde ya 
de cara al duelo pues de mañana de San Luis y lo que viene por el resto del torneo. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Para mí sería fácil decir, bueno, tenemos muy poco tiempo para trabajar y entonces justifico que no podemos presentar la mejor cara de este Necaxa el próximo martes, es decir, el día de mañana en, en San Luis. Eh, pero definitivamente que es perder el tiempo. Nosotros estamos claros que estas pocas horas las aprovecharemos al máximo para presentar una versión eh, muy digna que represente a la perfección a todos los seguidores y a esta grandísima institución. Eh, yo detecto que tenemos calidad en el plantel. Eh, trabajaremos y modificaremos obviamente las formas, tanto en el modelo de juego como en la metodología de trabajo. Y estoy seguro que en unos días se verá una transformación que nos permita alcanzar los resultados, los cuales progresivamente nos llevarán a instalar el equipo en los puestos de calificación que merece estar. Profe, buenos días. Eh, preguntarle sobre si ya pudo platicar con los jugadores de la plantilla, si ya se pudo presentar con ellos y cómo han tomado este cambio en la dirección técnica. Hola, buenos días. Sí, ya hemos tenido oportunidad desde el mismo sábado por la tarde de tener un encuentro con el plantel. Hemos trabajado un poco con los que jugaron menos o estuvieron ausentes del partido anterior. Y con los que jugaron, pues hemos tratado de recuperarlos lo antes posible, pero el, la aproximación era bien importante, el conocimiento en ese primer encuentro fue muy positivo, eh, nos ha dado la mejor de las impresiones. El día de ayer volvimos a trabajar eh, un poquito más en forma, ya con el equipo prácticamente al 100%. Y bueno, la, la reacción y la sensación que yo tengo es siempre positiva. El equipo está receptivo, el equipo está ávido de salir de esta situación. Y no solamente está ávido de salir, sino comprometido para trabajar y buscar por todos los medios posicionar en el lugar que merece el Necaxa. Una pregunta para Santiago San Román y otra pregunta para el profe Cruz. Primero para el director deportivo. Santiago, es el primer año, bueno, llevas un año de gestión aquí en, en Necaxa y es el tercer entrenador que está teniendo la institución. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que no termina por cuajar para que no se quede un entrenador más de seis meses aquí en la institución? Eh, sí, Juan Sergio, buenos días. Este, Bueno, la primera situación, todos la conocemos, se buscó por todos los medios la renovación de Memo, en, ese, en esa ocasión no se pudo. De ahí llega Poncho, eh, con total merecimiento, eh, con el total agradecimiento que la afición y todos los que trabajamos en el Club Necaxa le debemos a Poncho. Desafortunadamente los resultados y el día a día nos van marcando este, situaciones que el fútbol tiene. Eh, hoy tenemos que hacer un cambio porque en nuestro punto de vista, este plantel... Si bien es cierto que hubo muchos cambios, también es cierto que está para competir en otros puestos, en otras circunstancias, en otra situación. Eh, y justo, eh, y justo por eso se, se toma la decisión de, de, de hacer un cambio. cambio. Eh, vamos a apostar por un fútbol un poquito más fresco, mucho más agresivo, mucho más eh, valiente. Conozco a Pepe de hace mucho tiempo y por eso estoy convencido que, que, no, que estamos muy a tiempo de corregir la situación y de poner al equipo donde merecemos y más importante, donde trabajamos y donde planeamos para estar. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta para el profe Cruz. Este, habla de la calidad del plantel, pues me imagino que ha de conocer a, a los jugadores, solo los ha de, estar, ha de estar viendo. ¿Algún jugador que usted crea que está en un nivel óptimo o que le pueda aportar mucho ahorita en su llegada a Necaxa? Sí. Yo pienso que si delegamos toda la responsabilidad y el peso de, de, de los objetivos y las metas que tiene esta Necaxa en una sola persona, eh, estaremos siendo eh, demasiado injustos, pero estaremos equivocando el camino. Esto es eh, un equipo y todos tenemos que aportar eh, nuestro talento, nuestro compromiso, nuestro profesionalismo, nuestras capacidades y en ese sentido nosotros venimos a potenciarlas en lo individual, línea por línea y en conjunto. Finalmente, eh, es evidente que habrá jugadores con más o menor jerarquía, pero todos, sin excepción, son importantes. En este momento, en un ajuste, 
eh, nadie viene aquí a descartar o a separar o a señalar. Venimos a trabajar para potenciar y alcanzar los resultados que pretendemos y que merecemos. Gracias a ambos. Gracias.